Assalamualaikum and good morning to Madam Siti Zubaidah. We from Group 7 will present about Case Erlanger v. New Sombrero Postpaid Co. 1878 3 App Cas 1218. Before we do it, let me introduce each member in this group. First, we have Nur Farisha Elina Binti Jamaludi, which is me, and my metric number is 01-DAT-20F1019. Second, we have Nur Akmal Serina Binti Muhammad Azmi, and her metric number is 01-DAT-20F1029. And lastly, we have Nur Shafiza Binti Jamaludi, and her metric number is 01-DAT-20F1033. Pertama sekali, kita perlu tahu apa itu promoter. In Section 2, Subsection 1 Companies Act 2016, promoter is a party who prepares the prospectus of corporation. He is a person who set up a company and set it going. A promoter is not necessarily a human being. It can be a corporation or another company. Maksudnya dekat sini, Promoter ni adalah pihak yang menyediakan prospektus perbadanan. Dia juga adalah orang yang menyediakan syarikat dan juga yang akan menguruskan syarikat tersebut. Yang terakhir sekali, seorang promoter tidak semestinya seorang manusia. Ia boleh jadi sebuah syarikat ataupun syarikat lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang legal duties of promoters. A promoter stands in a fiduciary relationship with the company. He or she has a duty to act in good faith for the benefit of the company and to avoid any conflict of interest with the company. He or she cannot make profit at the expense of the company which he or she has promoted without the knowledge and concern of the company. Maksudnya ialah, seorang promoter ni, dia mempunyai hubungan fiduciary dengan syarikat. Fiduciary ni bermaksud tanggungjawab yang ditanggung olehnya bila berurusan dengan pihak lain. Promoter juga mempunyai kewajipan untuk bertindak dengan niat yang baik untuk kepentingan syarikat dan juga untuk elakkan sebarang konflik kepentingan dalam syarikat. Selain itu, Promoter juga dia tidak boleh membuat keuntungan atas perbelanjaan syarikat iaitu dia telah mempromosikan tanpa pengetahuan dan persetujuan daripada syarikat. Seterusnya di dalam slide ini, saya akan terangkan tentang kes Irlanger vs New Sombrero Fosfate CO 1878-1878. 3 app charge 1218 Irlanger is a promoter purchased a piece of land for $55,000 Then, they incorporated a company and sold the land for $110,000 through a nominee The company's article of association did provide for the purchase of land the company's promoters who were also the company's first company directors ratified the purchase of land. Kes ini menceritakan Irlanger ialah seorang promoter dan dia membeli sebidang tanah di Pulau Aubila Sombrero untuk perlombongan fosfat dengan harga $55,000. Seterusnya, Irlanger menubuhkan syarikat yang bernama New Sombrero Phosphate CO. 8 hari selepas menubuhkan syarikat itu, dia menjual pulau itu kepada syarikat itu dengan harga RM110,000 melalui nomini. Dalam syarikat itu mempunyai 5 pengarah iaitu salah seorangnya ialah Lord Mayor of London yang sendiri bebas daripada sindiket yang membentuk syarikat itu. Dua pengarah ialah berada di luar negara dan yang lain hanyalah pengarah palsu bagi Irlanger. Irlanger ialah seorang promoter dan pada masa yang sama juga ia seorang director di dalam company itu dan dia juga mengesahkan perjualan tersebut 
Yulenga melakukan pelbagai promosi dan pengiklanan yang menarik untuk menarik orang ramai awam untuk melabur dalam syarikat itu. Selepas 8 bulan, shareholder mendapat tahu bahawa hakikatnya Yulenga dan sindiketnya telah membeli tanah itu pada harga separuh yang dijualnya. Isu yang kita dapat daripada kes ini ialah Was Erlanger liable to force fake due to not disclosing to his conflict of interest? Ianya bermaksud adakah Erlanger bertanggungjawab terhadap force fake kerana tidak mendedahkan interestnya di dalam kontrak tersebut? Baiklah, mari kita mendengarkan keputusan mahkamah berkaitan isu ini yang dibentangkan oleh Nur Akmal Serina. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nur Akmal Serina binti Muhammad Azmi from JAT 3A. My message number is 01820F1029. The, the issue from this case was illegally able to first fight due to not disclosing his conflict of interest. The answer for this issue, Elijah was a promoter for Phosphate Company. A promoter stand in fiduciary relationship with the company. Fiduciary is involve a trust. That means Elijah must be honest with the company. Court decision held that the contract can be repealed or waivable because As a promoter, ELG should declare any conflict interest to company and cannot make any secret profit. In this case, ELG who is promoter breach his duty to company by failing to disclose to company conflict interest. He sold to the company with double price. So, ELG is able to falsify because breach his duty. Company able to seek remedies such as repeal of contract and recovery of profit. Maksudnya, Elenja adalah seorang promoter kepada syarikat Fosfat. Nama Elenja telah gagal untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang promoter kerana kerana Elenja gagal untuk betul terang dan jujur kepada syarikat tersebut. ELNJ telah menjual sebidang tanah miliknya kepada syarikat dengan harga dua kali ganda. ELNJ telah pun membuat keuntungan kepada dirinya secara rahsia. Tindakan ini telah membuatkan dirinya gagal untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang promoter. ELNJ harus bertanggungjawab kepada syarikat dan Syarikat boleh mendapatkan remedi seperti pembatalan kontrak dan pemulihan keuntungan. The conclusion of this case is as a human, we must responsible for a job or the role that given to us. Such as a promoter, promoter must responsible for his or her job. Promoter must honest to his or her company and not to destroy the trust from the company by breach his or her duty.